خب من بعد اینجا یه توضیح به شما بدم که ما میخوایم به در اصل MySQL وصلی من به طریق PHP ولی دیتابیس APIs داریم که وش میگه اگر توی ویکیپیدیا سرچ بکنید میشین رابطه برنامه نویسی نرم افزار رابطه چند تا رابطه برنامه نویسی نرم افزار ما برای PHP داریم که ما باید تشخیص بدیم کدومش رو استفاده بکنیم و بعد در اصل وقتی که یه دونش رو انتخاب کردیم بعد بدونیم چجوری از میشه به در اصل MySQL وصل شد و چیکار بکنیم کار بکنیم خب اولین رابطه برنامه نویسی نرم افزار یا API من از این دفعه به شما میگم API منظورم همون رابطه برنامه نویسی نرم افزار هست اولین API که میخواستم به شما معرفی بکنم MySQL هست MySQL همون اورجینال MySQL API هستش که توسط هم MySQL تعریف شده و بس از اون کد ها میشه استفاده کرد که به PHP وصل شد دومین دومین API به اسم MySQL I هست یا خیلی میگن MySQL E در از ترجمه در از pronunciation تلفظ اصلیش SQL I هست MySQL I MySQL I نوشتم MySQL Improved API یعنی ورژن جدید در از پیشرفت داده شده MySQL یعنی ورژن بالایی ولی یه مقدار پیشرفت داده شده I که بعد از MySQL اومده به معنای Improved هست یعنی همون قابل تحصیح شده بهتر شدن Improved یعنی بهتر شدن یه دره دیگه هم حتی داریم به اسم POD یا همون PHP Data Object خب فرق اینا با هم دیگه چیه ما کدومش رو میتونیم در اصل انتخاب بکنیم و ازش استفاده بکنیم در اصل ما میمینا رو با هم دیگه مقایسه میکنیم و بعد میبینیم که کدومش مناسب. یه جدولی من اینجا در از پیدا کردم از طریق اینترنت و به شما میتونم مقایسه بکنیم با هم دیگه MySQL, MySQL I و PDO رو من بالا نوشتم اگر نگاه بکنید Introduced یعنی معرفی شدن MySQL ورژن دوش از همه زودتر معرفی شد میبینید MySQL I ورژن پنجش تو ورژن 5 MySQL معرفی شد و PDO هم ورژن 5.1 خب deprecated یعنی چی deprecated زیر introduce نوشتم deprecated یعنی از میان برداشته خواهد شد یعنی MySQL ورژن 5 با مایز 5 PHP از میان برداشته خواهد شد و این معنیش این نیستش که آخ من دیگه نمیتونم MySQL استفاده بکنم نه من MySQL API منظرم چرا میتونه استفاده بکنید ولی به شما میگه که دیگه سویچ بکنید روی MySQL I یا در از PDO یا یک کدوم از اینا چون دیگه کیش کس از روی MySQL API استفاده نخواهد خب همه اینا با PHP معرفی شدن یا نمیشتم Included with PHP همه اینا با PHP زمیمه شده یعنی توی خود هم PHP تمام اینا هست نمیشتم Yes 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 میبینید و نوشته pre-configured for MySQL خب اینا همشون pre-configured شدن یعنی از قبل کنفیگ شدن یعنی از قبل ت... اه... کوداش نوشته شده واسه MySQL اینجا نوشتم yes yes ولی PDO نوشته نشده واسه MySQL اینکه باید خودتون کنفیگرش بکنید کنفیگور کردن هم واقعا اه... مهندسی میخواد چون دیدید که من اولش به شما گفتم که چجوری در از PHP رو کنفیگور بکنید و خودتون باید بده و پایین کنفیگور نشم اودر دیتابیس سپورتد یعنی بقیه دیتابیس های دیگر رو سپورت میکنه مای اسکیول و مای اسکیول آی سپورت نمیکنه ولی پی دی او تمام, مایس... تمام دیتابیس های دیگر رو در از چکار میکنه سپورت میکنه و پرسیجورال انترفیس هست مای اسکیول و مای اسکیول آی پرسیجورال انترفیس هستن ولی پی دی او نیستن پرسیجورال انترفیس یعنی چیزی که باید یواش یواش کد هایی که باید از اول دونه بدونه اجراش بکنید تا اجرا بشه و ما اسکیول آی و پی دی او ابجکت اورینتد اینترفیس هست حالا من در مورد ابجکت اورینتد اینجا صحبت نکردم فکر می کنم تو جلسه یکی از ویدیوها بشه جلسه 200 بتونم با شما در مورد ابجکت اورینتد اینترفیس صحبت بکنم ولی فعلا تو این جلسه 50 خورده ایم بدونید که ما اسکیول آی و پی دی او 
آبجکت اورینتد رو ساپورت میکنن ولی ما اس کیو ال دیگه ساپورت نمیکنه چون الان ما ورژن 5.4 هستیم توی پی اچ پی و ورژن 5.5 دیگه همه میخوان آبجکت اورینتد استفاده کنن و خواهید دید که آبجکت اورینتد پروگرامینگ یا او پی خیلی قابلیت خوبیه پریپرد استیتمنت هم توی روی آخری یا سطر آخری نوشتم پریپرد استیتمنت ما اس کیو ال آی استفاده نمیکنه و ما اس کیو ال آی و ما اس کیو ال استفاده نمیکنه و ما اس کیو ال آی استفاده میکنه و پی دی او استفاده میکنه حالا ما کدوم رو انتخاب میخوایم بکنیم ما میریم ما اس کیو ال آی رو انتخاب میکنیم چرا به خاطر اینکه ما اس کیو ال آی در از پری کانفیگ شده برای در از ما اس کیو ال و دیتابیس دیگه هم نمیخوام استفاده کنیم به خاطر اینکه ما اس کیو ال میخوام استفاده بکنیم و پروسیجورال اینترفیس هست پی دی او پروسیجورال اینترفیس نیست این خیلی برام مهمه حالا شما اگر یک کدومش انتخاب کردید نگران نشید که مثلا فردا نیاد بگید که آقا من یکیش انتخاب کردم آخرش به بنبست رسیدم نتونستم هیچ یاد بگیرم نه میتونید هر کدوم این راحت یاد گرفتید سویچ کنید به در از دیتابیس های بعدی به خاطر اینکه مثلا دیت اگر یک کدومش رو یاد بگید بر فرض انگار یه رانندگی یاد گرفتید رانندگی مثلا با هوندا یاد گرفتید ماشین هوندا بر فرض شما میخواد سویچ کنید به یکی دیتابیس دیگه ای پی آی دیگه شما چیکار میکنید انگار که میرید روی تویوتا سوار میشید و خب ممکنه دوگمه های ایناش جاهاش فرق بکنه ولی همون کارهایی رو که شما میخواید رو بهتون میده پس قصه نخورید حالا به شما یه مثال اینجا میزنم در آخر به شما میگم که در اصل فرقشون با هم دیگه چی هستش قبل از اینکه اون مثال رو بزنم بدونید که اطلاعات بیشتر در مورد در اصل API ها رو میتونید از این وبسایت پیدا بکنید که میدید اینجا نوشته API و مثالی که من میخواستم اینجا به شما بزنم نگاه بکنید پرسیجوال و آبجکت اورینتد چه فرق با هم میکنه پرسیجوال یعنی در از پرسس شدن یواش یواش پیش رفتن ببینید در از ما مایسکیول مایسکیول تو مایسکیولی یا مایسکیول آی اینجوری که ما پرسیجوال مینویسیم تمام این کدایی که سمت چپ میبینید رو مینویسیم ولی در سمت راست آبجکت اورینتد فرق نداره فرقش اینه که وریبل درست میکنیم و اون رو ازش یه در یه آبجکت ازش میسازیم میبینید نوشتم اولین خط سمت راست نوشتم تا وریبل ما اس کیو ال آی مساوی با نیو ما اس کیو ال آی یعنی چی یعنی در اصل داره اینستنس درست میکنه از کلاس شما که بتونه ازش استفاده بکنه بقیهش فقط چی شده به وریبل تبدیل شده و اون خط فاصله ها تبدیل شده به اولین خط فاصله تبدیل شده به خط فاصله علامت بزرگتر خب این میخوام بهتون میگم که انقدر من فرق دارم و فرقشون خیلی کمه و شما میتونید خیلی راحت سویچ بکنید امیدوارم که فهمیده باشید ما حالا جلسه دیگه بیم در مورد کانکت شدن به MySQL ای رو به PHP کانکت بکنید و توی پای PHP ازش استفاده بکنید